ज्यादा जानकारी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपसे निवेदन है कि आप साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और इनके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं। आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर क्राइम पर जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं इस पोर्टल पर आप साइबर क्राइम भी रिपोर्ट कर सकते हैं इन सब कदमों से हमें विश्वास है कि हम साइबर स्पेस पे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे धन्यवाद धन्यवाद आईसीएमआर रिप्रेजेंटेटिव प्लीज आईसीएमआर की तरफ से दो अपडेट है फर्स्ट अपडेट इज अबाउट टेस्टिंग फैसिलिटीज करेंटली देर आर टू हंड्रेड नाइनटीन टेस्टिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री दैट इंक्लूड्स हंड्रेड फिफ्टी वन फिफ्टी वन लैब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड सिक्सटी एट लेबोरेटरीज इन प्राइवेट सेक्टर सेकेंड अपडेट इज अबाउट नंबर ऑफ सैम्पल्स टेस्टेड टिल टू थर्टी पी एम टूडे अ टोटल ऑफ वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स सैम्पल्स वेर टेस्टेड ऑफ विच सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी थ्री दैट इज फोर पॉइंट थ्री परसेंट वेयर पॉजिटिव इन द लास्ट फाइव डेज द एवरेज नंबर ऑफ सैम्पल्स डेट हैव बिन टेस्टेड इज फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी सेवन सैम्पल्स was uh, 584 samples per day so these are the updates from icmr thank you, thank you. <coughs> total number of sample tested till today 230 pm is 1 lakh 86906 of these 7953 53 are positive the average number of samples tested per day in last 5 days is 15747 and average number of uh, samples who are positive which are positive per day is 584 in the last five days health ministry representative please just to give you a status update on covid 19 situation jaise mere colleague ne kaha hai hamara ek major effort hai ki hum kis tarike se apni testing capacity ko further badhate rahe aur iske sambandh mein माननीय हेल्थ मंत्री माननीय गृह मंत्री के लेवल पर जो डिटेल डिस्कशन हुआ था विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उसके तहत हम प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए देश में 14 मेंटल इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें हमारे एम्स निम्हांस और ऐसे इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट जो नेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूट हैं उनको लेते हुए उनके द्वारा हम अपने स्टेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मेंटरिंग करके अपनी मेडिकल कैपेसिटी बढ़ाएंगे साथ ही जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि इस समय देश का एक मेजर फोकस है कि किस तरीके से जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट हो उसके साथ ही उनके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं उन कॉन्टैक्ट्स का एज पर प्रोटोकॉल फॉलोअप किया जाए उसके साथ ही जो हमारे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको फील्ड पर बिना किसी कोताही के हंड्रेड परसेंट इम्प्लीमेंट किया जाए और इस एफर्ट में हमारे सारे डायरेक्शन जो एफर्ट्स हैं वो उसमें फोकस्ड हैं अब तक का स्टेटस अपडेट इन टर्म्स ऑफ केस मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा तो अगर आप देखें तो आज तक अगर हमारे देखें तो टोटल एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पॉजिटिव केसेज हमारे पास पाए गए हैं कल से आज तक के केसेज देखें तो नाइन हंड्रेड नाइन एडिशनल केसेज आए हैं इसके नीचे के ग्राफ में ही अगर आप काइंडली नोटिस करें तो दिस शोज द फिगर्स ऑफ टोटल डेथ विच है रिपोर्टेड 273 deaths have been reported so far 34 deaths have been reported during the day sath hi ek positive news main aap logo ki drishti mein lana chahunga ki while we have areas of concerns related with cases and deaths there is also positive news ki hamare cases recover bhi ho rahe hain aur 716 positive cases jo hamare the vah recover ho gaye hain aur discharge ki sthiti mein hain aur agar din pratidin dekhe to jaise do din pehle 139 cases cure hue कल और आज के एक दिन में देखें तो चौहत्तर केसेस हमारे क्योर हुए हैं आज मैं आप लोगों के सामने एक और मुख्य अंश लाना चाहूंगा जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है वह यह है कि हम वॉट इज आर स्ट्रैटेजी इन वॉट अप्रोच वी आर मूविंग टूवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव केसेज तो इसमें हम लोगों ने अपने पूरे जो कोविड केसेस को एनालाइज किया और इससे पहले भी आप सबकी नॉलेज में लाया जा चुका है कि अराउंड एट्टी परसेंट जो कि माइल्ड और ए सिम्टोमेटिक होते हैं पॉजिटिव हैं लेकिन माइल्ड और ए सिम्टोमेटिक हैं उनको हम कोविड केयर सेंटर्स के द्वारा ट्रीट करते हैं 
इसके साथ ही जो हमारे मॉडरेट क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनको फर्दर एडिशनल प्राइस उसकी जरूरत है कि उसको ट्रीटमेंट मिले उनको हम कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स जहां पर कि डॉक्टर्स के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट की भी अवेलेबिलिटी हो उसको हम इंश्योर करते हैं साथ ही जो क्रिटिकल और सीवियर केसेस होते हैं उनको हम फर्दर टर्चरी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहां पर कि वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों के नॉलेज के लिए एक मैं और चीज लाना चाहूंगा कि इन सारे जितने भी हमारे थ्री सेट्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनको हम फर्दर एम्बुलेटरी सपोर्ट के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं इनको प्रॉपर मैप करते हुए ताकि इनके द्वारा अगर कोई आज एक माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके अगर मॉडरेट सिम्टम में कन्वर्ट होता है तो वो एम्बुलेंस उसको हेल्थ सेंटर ले जाए या अगर कोई माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके क्रिटिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो तो हम उसको इमीडिएटली आईसीयू बेड सपोर्ट वाले कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दें इससे लिंक्ड ही आप लोगों के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि अगर हम अपने केसेस को पिछले कुछ दिनों से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि उनतीस मार्च को हमारे नाइन पॉजिटिव केसेस थे और इस तरह करके धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे पास मान लीजिए एट पॉजिटिव केसेज हैं तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इसमें से करीब 20 परसेंट केसेस जो होंगे वो कि मॉडरेट सिम्टम्स या जिनको आईसीयू सपोर्ट की जरूरत होगी तो अगर हम उसके हिसाब से इसका विभाग करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे को एक ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सपोर्ट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो यह फिगर मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि ताकि हम समझें कहीं पर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि गवर्नमेंट इज अवेयर गवर्नमेंट इज प्लानिंग इट्स थिंग्स इन बीइंग ओवर प्रिपेयर सो एज टू मैनेज द सिचुएशन और इसी केस को अगर आप इसको एनालाइज करें तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर एफर्ट है कि हम हर तरीके से अपने कोविड पेशेंट को जहां पर हम ट्रीट करें वहां इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रॉपरली हम मैनेज कर सकें उसके तहत ही हम लोगों ने इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थ्री टाइप ऑफ कोविड हॉस्पिटल की बात की है और आज का अगर आप डेटा देखें यह मैं आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहूंगा कि जैसे 29 मार्च में मैंने आपको इससे पिछले वाले स्लाइड में दिखाया है कि अगर हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस 979 थे तो करीब बीस प्रतिशत केसेस के यानी कि 196 केसेस को उस दिन पर जो क्रिटिकल केयर या ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी और उसके तहत अगर देखें तो जो स्टेट लेवल पर वन हंड्रेड के अंदर 41,900 के करीब डेडिकेटेड कोविड बेड्स अवेलेबल थे इसी तरीके से अगर 4 अप्रैल का डेटा देखें तो अगर हमें 580 बेड की जरूरत थी तो हमारे पास 67,500 के करीब बेड्स फील्ड में अवेलेबल हैं और इसी तरीके से अगर 9 अप्रैल का डेटा अगर आप देखें तो अगर हमारे को 1,100 के करीब बेड्स की जरूरत थी तब हमारे पास पिचासी के करीब बेड्स अवेलेबल थे और इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें कि हमें अगर 1,671 बेड्स की जरूरत है तो देश में कोविड के मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में एक लाख पांच हजार के करीब बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं 601 हॉस्पिटल में आप सबकी नॉलेज में यह भी एक पॉइंट हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि अगर आप देखें तो किस तरीके से देश में जिस तरह से सिचुएशन इमर्ज हो रही है उस सिचुएशन को समझते हुए देश में किस तरह से हम प्रिपेयरनेस पर फोकस कर रहे हैं और इसके तहत ही जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमारे केसेस की संख्या बढ़ रही है बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड, बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस देश के लेवल पर हम अपने नंबर ऑफ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और इसके साथ ही नंबर ऑफ अवेलेबल आइसोलेशन बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं यह है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महामारी में एक्सपोनेंशियल राइज हो सकता है तो देश के लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग एक अफर्ट यह है कि हम उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर रहे मैंने इससे पहले भी आप लोगों के नॉलेज में लाया हूं कि हमारा हमेशा से एफर्ट रहा है कि एक तो हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स रखें और एक हम एडवांस एक्शन लें और उसके तहत ही ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स पर और इंश्योरिंग की सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास अवेलेबल रहे उस पर हमारा फोकस रहा है साथ ही जब हम इन बेड्स को बनाएं तो हमारा एक और मेजर एफर्ट है कि हम अपना हेल्थ स्टाफ को प्रॉपरली ओरियंट करें जिसके तहत हम अपने हेल्थ स्टाफ को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेवल्स पर एपिडेमियोलॉजी इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल क्लिनिकल मैनेजमेंट वेंटिलेटर मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज बायोलॉजिकल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट और साथ ही फील्ड लेवल पर अगर केसेस आए तो उनको बिना किसी तरह के एक प्रॉब्लम के कैसे उनको केसेस को एडमिट करना है कि कोई इंफेक्शन प्रिवेंशन को हम उसको मैनेज कर सकें उस चीज की भी एक्सरसाइज ट्रेनिंग पिछले दो महीने से देशव्यापी लेवल पर हम देते आ रहे हैं 
जिसके तहत ही हमने मॉकड्रिल्स की हैं जिसके तहत एम्स जैसे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने डिटेल्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं वेबिनार ऑर्गेनाइज की हैं और साथ ही हमने नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स स्टेट लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हुए हर हॉस्पिटल में जो भी हमारे आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स में हमने उसमें उस टाइप की ट्रेनिंग फील्ड स्टाफ के लिए कराई हैं इससे लिंक्ड ही जस्ट जैसे मैंने आपको बताया मैं आपको एक जनरल स्नैपशॉट दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से देश के एक प्रांत ही नहीं पूरे देश में आज हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जुड़कर काम कर रहा है ताकि हम लोग हर तरीके से इस डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के द्वारा अपने पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें जैसे कि आपके सामने है एम्स दिल्ली में करीब 250 बेड्स जिसमें से कि 50 आईसीयू बेड्स हैं वे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के रूप में काम कर रहे हैं इनमें कुछ बेड में हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है सत्तर वेंटिलेटर बेड्स हैं इसी तरीके से सफदरजंग में एक पूरा ब्लॉक खाली करते हुए उसको 500 बेड का उसको हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं साथ ही अगर आप देखें जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट में आज करीब 100 1680 बेड उनको हम लोगों ने प्रोवाइड किया है जो चार हॉस्पिटल का स्नैपशॉट में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा काम हो रहा है और उसके साथ ही वहाँ पर जो वेंटिलेटर्स थे आज की तारीख में अगर वो 148 थे तो स्टेट लेवल पर एक्शन लेते हुए उनको 444 एडिशनल वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर हॉस्पिटल में एक स्पेशल मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है और साथ ही जितने भी ये बेड्स हैं इनमें चाहे ईसीजीज़ हों चाहे मल्टी चैनल पैरा मोनिटर्स हों डिफिब्रिलेटर्स हों उस टाइप के सारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट भी कॉर्डिनेट किए जा रहे हैं इसी तरीके से तमिलनाडु में गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक 350 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जिसके बेड को भी फर्दर इंक्रीज करते हुए 500 बेड का बनाया जा रहा है और रिक्वायर्ड टेक्निकल सपोर्ट इक्विपमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेटर्स भी प्रोक्योर किए जा रहे हैं साथ ही केरला में कोजिकोड में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी नाइन प्लस बेड का एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है इसके साथ ही मेडिसिटी कोविड में अहमदाबाद में 1,200 बेड 1,200 बेड्स का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर कॉर्गनाइज किया गया है इसके साथ ही एडिशनल एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं कि हर लेवल पर हर जिले में और हर स्टेट के मेन टाउन्स में कैसे हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना सकते हैं सिमिलरली कटक और भुवनेश्वर में अगर आप देखें तो किम्स भुवनेश्वर में फाइव बेड का हॉस्पिटल अश्विनी ब्लॉक कटक के अंदर हंड्रेड बेड का हॉस्पिटल और जिसमें सफिशियंट आई और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं उसको स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है सेवन हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में 700 सौ बेड्स विद हंड्रेड बेड्स फॉर आईसीयू सपोर्ट विद रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेंटिलेटर्स पेस मेकर डायलिसिस मशीन पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेज नेगेटिव प्रेशर रूम इस टाइप का रिक्वायर्ड सारा टेक्निकल ओरिएंटेशन लेते हुए उन सब हॉस्पिटल्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साथ ही इस हमारी लड़ाई में खाली सरकार ही नहीं सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए स्टेट लेवल पर सबके साथ मिलते हुए जैसे कि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि संपूर्ण सरकार समझ समाज हम सबको मिलकर लड़ने वाली ये लड़ाई है तो उसके तहत ही अपोलो हॉस्पिटल में भी चार टेस्टिंग लैब बनाते हुए उन्होंने भी अपने ढाई के करीब बेड जो हैं डेडिकेटेड बेड के रूप में ऑर्गेनाइज किए हैं इसी तरह से मैक्स हेल्थ केयर में भी उन्होंने अपने दो हॉस्पिटल को डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में डिक्लेयर किया है और इसी तरीके से साथ ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी और मिनिस्ट्रीज हैं वह सब भी जुड़कर इस लड़ाई में हमारे साथ कार्य कर रही हैं मिलिट्री ने जैसे कि करीब 10 टाउन में अब तक 9,500 के करीब बेड्स आइडेंटिफाई किए हैं सॉरी 9,000 के करीब बेड्स आइडेंटिफाई किए हैं और साथ ही जरूरत पड़े तो हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं उसके तहत भी सेवन एडिशनल बेड्स के साथ मिलिट्री के सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं इन सारी जगह पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू का ऑर्गेनाइजेशन भी किया जा रहा है इसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश में 50 स्पेशलाइज टेंट्स लगाए हैं जिस एक टेंट में दो पेशेंट आ सकते हैं जिसमें रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट भी होते हैं ये वाटरप्रूफ टेंट्स हैं जो माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय से बने होते हैं जिसके द्वारा अगर हमें जरूरत पड़े तो फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री ऑल्सो विद इमीडिएट रीच हम लोग जा सकते हैं हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा कोई भी पेशेंट हो उसको किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी देने में कोई भी समस्या ना आए इसके साथ ही हमारे डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि अगर आप देखें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 
दस हॉस्पिटल में दो आइसोलेशन बेड्स ऑर्गेनाइज किए हैं हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड ने बेंगलुरु में 90 बेड्स का अपना एक और फैसिलिटी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में ऑर्गेनाइज की है तो इस तरीके से करते हुए सारे के सारे हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब जुड़कर इसमें कार्य कर रहे हैं बीस हजार ट्रेन कोचेज को आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है जिसके तहत पहले फेज में फाइव कोचेज को कन्वर्जन हम कर रहे हैं ये सारी कोचेज होंगी जिसमें प्रॉपर इंटीरियर्स होंगे सैनिटाइज इंटीरियर्स होंगे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे रेलवे ऑफिसर्स और नर्सेज भी होंगी ताकि वो पेशेंट्स को वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकें तो जब आपके द्वारा मेरा जो मेजर एफर्ट है मेरा जो रिक्वेस्ट है वह मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज सब लोग मिलकर इस लड़ाई में हम लोग कार्य कर रहे हैं यह एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉब्लम है जिसको कि खाली इंडिया ही नहीं पूरा दुनिया आज डील कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में हम जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो एक्स्ट्राऑर्डनरली एफर्ट करने की जरूरत है रूटीन से ज्यादा वो जो ओवर प्रिपेयरनेस करना है उस पर हमारा शुरू से प्रयत्न रहा है कैसे हम ग्रेडेड रिस्पांस रखें कैसे हम एडवांस एक्शन लें ताकि हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहें इस संदर्भ में आपके द्वारा मेरी रिक्वेस्ट यही है मेरी अर्ज यही है कि हम सब लोगों को यह समझना चाहिए कि देश हर तरीके से इस पर्टिकुलर महामारी से लड़ने के लिए तैयार है जैसे जैसे सिचुएशन एमर्ज होगी उसको एंटिसिपेट करते हुए उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रिपेयरनेस की तरफ देश के एफर्ट्स रहे हैं और उसके साथ हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने में सरकार सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार के जितने भी सारे अंग हैं सब हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें सबसे मुख्य अंग है हमारा सपोर्ट जो कि हमारे कॉमन मैन कॉमन सिटीजन जो आज हमारे साथ खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है मैं आप सबसे फिर अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बहुत जरूरत है कि हम सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हम मिलकर इस देश की तरफ से पूरी दुनिया को अच्छी एग्जांपल दिखाएं कि जब पूरा दुनिया इस बीमारी से जूझ रही थी तो इंडिया ने एक सक्सेसफुल एग्जांपल दुनिया के सामने प्रस्तुत की धन्यवाद धन्यवाद फ्रेंड्स बिफोर बी टेक क्वेश्चन थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे दूँ सम कंट्रीज हैड रिक्वेस्टेड इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ एच आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट and keeping the buffer hcq stocks are assessed on weekly basis by the empowered committee gom had approved release of hcq for 13 countries this was from the msi from the ministry of finance finance ministry has extended the deadline for mandatory minimum deposit in public provident fund and sukanya samriddhi account for 1920 by 3 months up to june because of covid outbreak and the ministry of petroleum and natural gas government had decided on march 26 to give three free lpg refills to over 9 crore pradhan mantri ujjwala beneficiaries during the period of next 3 months from april to june so far 85 lakh beneficiaries have got lpg cylinders during this month itself so these are the additional inputs Uh, press releases are available on the PIB website. We take next question from Prasant News 24. Sir, vac vaccine को लेकर के भारत में क्या तैयारी है और दुनिया भर में जो इस पे research चल रही है क्या update है अभी इस पे? Doctor, there are 40 plus candidate vaccines which are under development. बट अब अब तक कोई भी वैक्सीन नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा नहीं है इंडिया की तरफ से भी उस वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रयास हो रहे हैं बट ऐसा नो वी डोंट हैव एनी कैंडिडेट अवेलेबल मोहित दुबे न्यूज नेशन 